برنامه امروزی را آغاز میکنم که تحت عنوان نقش زبان در بحران حویت های سیاسی در بخش مقدمه به یک مسئله دیگر اشاره کنم و او این است که ما چیگونه از ذهنیت هایی که در مورد موضوعات داریم چی برخورد با اونها داریم و اصلا موضوع چی است فرض کنم اگر شما از اینجا می و بیرون از شما می پرسند که سخنرانی در مورد چی بود ممکن جواب های مختلف بدهیم یکی بگوید که درباره روانشناسی بود و دیگر بگوید نه درباره زبان شناسی بود و سیومی ممکن بگوید که درباره فرض کنیم فلسفه بود یا شناسایی های مختلفی که داره او به این دلیل ضرور است که اقلانیت ما انسان ها ضرورت دارد و برای فهمیدن مسئله به دو چیز که در تحقیق در علم تحقیق با آن میگویند تجزیه و تحلیل که این اصطلاح بررسی که در فارسی ما به کار میبریم به نظر من ممکن معادل باشد ولی به هیچ صورت مترادف نیست اصطلاح علمی تجزیه و تحلیل به این سبب کاملتر است که ما با ترس اقلانیت خود برخورد میکنیم برای فهمیدن موضوعات ما میخواهیم که موضوعات را اول تجزیه کنیم از هم جدا کنیم بعدا اجزای آنها را میفهمیم و بعد از فهمیدن اجزای مختلف آن آنها را با هم یک جا میگذاریم و تحلیل میکنیم وقت ما از علم صحبت میکنیم بخاطر از سیغه مفرد کار میگیریم که هر کدام ما در یک رشته خاص تخصص داریم ولی در زمان های قدیم که شما نبودین و من بودم این روش روان نبود علما و دانشمندان ما تقریبا همه چیزی که مروج و متداول بود همه را می آموختن و بعدا اونها را به نام استاد یا قاب دیگر یاد می کردن. ولی با تکامل و تحول علم و بعدش ساینس که البته هر دو اصلا متفاوتن ضرورت ایجاز شد تا علوم تقسیم بندی شود چون گسترش علم به حد شد که یک انسان به تنهایی نمیتوانست همه چیز را بفهمد بنان بیولوژی کیمیا فیزیک و علوم دیگر که است این حسب این ضرورت است که یک انسان میتواند یکی یا دو تای از اینها را بفهمند و این خودش در واقع تجزیه علم است ما یک مسئله را تجزیه می کنیم و بعدا آن را همه با هم بگذاریم تا بعد از قرنها علمای غرب به این نتیجه رسیدند که فهمیدن به تنهایی یک رشته از علم خود نیست یعنی آموزش یا فهم اجمالی نیست اجمالی از اصلاحات انگلیسی کار بگیرن It's not a comprehensive understanding So they study things individually Then they come to the next stage Which is called the, the quantum And the quantum concept is putting things back together پس در اجمالی بودن این پس اگر به فرضی اولی رجوع کنیم اگر از شما در بیرون می پرسن که سخنرانی در مورد چی بود ممکن جواب درست این باشه که ما هم نفهمیم ولی اگر سخوات ماندانه قضاوت کنیم بگن که تا برای مسائل گناگونی بود بنان برای من این دیدگاه اجمالی مهم است 
این کرشته من چی است یا از کدام بود من در این مسئله نگاه میکنم این جداست مطبعا که یک دیدگاه دارم ولی به مجرد که من به یک مسئله میرسم که اونجا ایجاب میکند که من باید از زوایای مختلف به او نگاه کنم او کار را میکنم به او سبب بس ما نمیدانم که در از نگاه تقسیم بندی علوم در زیر سایه کدام که از اینها قرار میگیرد ولی به صورت عموم میتونیم بگم که مسائل اجتماعی بود یعنی ساینس مثبت مسئله دیگر هم باید توضیح کنم اصلا مسئله یعنی چی ما اصطلاحات رو که از عربی میگیریم شکل عربی آن را به کار میبریم ولی ما در سیاق یک زبان دیگر از آن استفاده میکنیم معمولا که ما کلمه مسئله را به کار میبریم یا مسائل منظور ما است که یک مشکلات ایجاد شده این مشکلات باید حل شد ولی در عربی مسئله به این معنا نیست مسئله آن چیزی که سوال بر انگیز شده سوال مسئل مسئله دعوت کردن بخش اقلانی ما انسان ها برای فهمیدن مسئله نه این که آن را مشکل بدانیم مشکل به خاطر این که هر کس برای هر سؤال یک جواب ارائه میکنه و جواب هر کدام ما بر روی یک استدلال و منطق لاجیکل کنسیستنسی سیلوجزم از این هاست بنان برای یک, یک سؤال چندین جواب داده میشه و ممکن جواب هر کس برای خودش قانع کننده باشد و برای یک تعدادی ولی در علوم اجتماع ایچ جوابی نیست که برای همه به یک سطح قانون کننده باشد کلمه دیگر اینجا بحران است نقش زبان در بحران هویت سیاسی بحران یعنی چی؟ اگر به نوشته کلمه بحران ببینیم در آغاز آن کدام کلمه است؟ حرف نیم ب ها ه ر چی شد؟ در قسمت اولش بحر است خب بحر آیا با بحران ارتباط داره یا نه؟ بله بحران حالت است که ما توازن فکری را از دست می دهیم در مورد یک مسئله هرگاه ما یقین کامل داشته باشیم اونجا ما در امن هستیم در ایمان هستیم هرگاه ایمان ما در البته در تنها در مسئله اعتقادی نه به صورت ایمان هرگاه ایمان ما the level of our, of our certainty is shaken up وقتی برای ما سؤال ایجاد میشه در یک مسئله اونجاست که ما در سطح استوار نیستیم در عربی در مقابل بحر کلمه بر است بر یعنی خوشکه در خوشکه شما یک پایه دو پایه سی پایه پایه های استقرار دارید جا و جا هستیم توازن را حفظ کرده میتونیم ولی توازن کجا از بین میره وقتی که شما در روی بحر باشیم در سطح بحر اونجا دیگر توازن نیست اون حالت بحرانی است پس بحران ایجاد یک حالت است که توازن فکری که ما در سابق داشتیم که حتما همه ما داریم این توازن بر هم میخوره شما به یک چیز اعتقاد داشتین کاملا و متقین بودیم که چیزی را که میفهمیم یکانه حقیقت است ولی بعضا سوالات ایجاد میشه که امون حقیقت را که قبلا میدانستین مورد سوال قرار میگیره اینجاست که بحران به میان میاد کلمه انگلیسیش کرایسیس هویت به بازم برای شهای عربیش اگر بریم هو یعنی آن آن کسی که و ولی بعضا ما میگیم هو و ما هی یعنی آن چی است و قسمت دومش ما هی یعنی ماهیت که ما در فرسی استفاده میکنیم به این معنا که جز هست جز آن که نیست یعنی جز اما چیزی که هست دیگر چیزی در آن نیست یعنی در مغز مغز یک 
یک پدیده بر شناخت یک پدیده به مغز مغز یا پدیده وقت که میریم اونجاست که ما ماهیت یک چیز را درک میکنیم مثلا یک اجاق یا یک بخاری ماهیتا برای گرم کردن است ما در فکر از این نیستیم که چیگونه ساخته شده یعنی آن چیزی را که ایجاد میکنیم پس اگر برگردیم به مسئله هویت بحران هویت سیاسی البته در قرینه صحبت ما که آن چیزی که از ما ساخته اند هویت هایی را که بر ما داده اند مثلا یک شخص میتاند همزمان امریکایی باشد جمهوری خواه باشد محافظه کار باشد چندین چیز باشد ولی از بین این شناخت ها هر کس به خود یک یک روش روند را میگیرد که برایش یکی از اینها مهم است مثلا یک شخص میگه که من مسلمان بودنم مهمتر است از امریکایی بودن یک شخص دیگر میگوید که نه من اندیشمند بودنم مهمتر است یا غیره و غیره بنابراین خویت های سیاسی خویت های است که ما را به اون نام دیگر ها میشناسند در خطه های جغرافیایی که زندگی میکنیم چاره ای نداریم جزه که مکسیکویی باشیم افغان باشیم ایرانی باشیم و غیره بنابراین این هویت ها را برای ما ساختن ولی اینها هم در حالت تحول هستیم در حالت تحول و تغییر صحبتی که در جلسه قبلی داشتیم درباره کفایت متمدن بودن در دنیا بود که ما چیگونه از سطح فرهنگ به سطح چیز تمدن بالا میریم و یک بخش از او درباره زبان بود امروز ما صحبت میکنیم سر هویت زبان یا هویت زبانی و این نقش را که ایجاد میکنه در در هویت های دیگری که ما چاره ندارم جزان که آن را بپذیریم اول زبان و فرهنگ با هم نزدیکترین رابطه دارند به این معنا که هیچ جامعه بدون فرهنگ تعریف شده نمیتونه فرهنگ است که تفاوت های جامعه را به ما معرفی میکنه بعد در بخش فرهنگ هیچ فرهنگی نیست که از خود زبان نداشته باشه پس زبان خودش یک علامه تفاوت ها است شناختن و پذیرفتن تفاوت ها اگر به اینجا مثلا میماند خوب بود ولی نه در بین ما انسان های هستند و زیاد هم هستند و توانمند هم هستند که اینها این تفاوت ها را میگیرند به اختلافات تبدیل می ما اگر به یک تابلوی رسامی میبینیم اونجا تفاوت رنگ را میبینیم سرخ و سبز و قرمز و رنگ های دیگه کس و از این تفاوت ها شما زیبایی را درک میکنیم پس تفاوت به ذات خود یک وجه مثبت یا منفی نداره ممکن شما رنگ زرد خوش داشته باشین یا رنگ قهوهی و هیچ دلیل هم نداشته باشین و باید نداشته باشین چون این پسندیدن است ولی وقتی که مسئله از تفاوت به اختلاف می آید اینجاست که همه این ذرات ارزش های ما از اصطلاح علمی کار بگیریم they get charged اینها چارج مثبت منفی پیدا می کنند یک چیزی که مخالف است مخالف چی است و آن چیز دیگر باز مخالف چی است این مخالفت های ذرات مختلف ارزش های ماست که در مقابل یک همدیگر چی میگیرن موضعی گیری میکنن پس همین اختلافات است که بالاخره دنیا را به این حد رسانده که هر کس هر کس را دشمن میبینه برای چی؟ برای این که در سطح تفاوت قسمی که گفتم هیچ دلیلی نیست که شما رنگ سیاه را یا رنگ سبز را خوش داشته باشیم دلیلی نیست ولی اگر 
تفاوت به اختلاف تبدیل شد اینجاست که مطلب تکری افزوده میشه من باید پنجا دلیل برای شما بگویم که چرا رنگ سبز بهتر از رنگ سیاه است چون من رنگ سبز را میپسندم چون شخصیت من در دخیل شد خب رنگ سیاه و سبز اینها که آسان اگر همین مسئله به فرهنگ میآید چی میشه باز هم در سطح اختلاف فرهنگ ما بالاتر است و فرهنگ اونا پایین تر است و اونها بی فرهنگ است و این مسائل در هر جامعه مطرح است چون گفتم فرهنگ با زبان رابطه نزدیک دارد پس وقتی که به زبان هم رسید کار مشکل تر میشه اگر بگویم که ما شما همه به یک زبان صحبت میکنیم فرق نمیکنه اگر شما بگوید که نه شما به یک زبان متفاوت صحبت میکنید خب این را هم میپذیریم ولی من قبلا شدیم که اگر درست شنیده باشم که یک چند تا از دوستا گفتن که من به لحجه شیرین صحبت میکنم لحجه شیرین افغانی گفتم خب با اظهار سپاس ولی همه مشکلات در همین شیرینی هاست چون شیرینی را ما در کجا حس میکنم در زبان ای حواس ماست حواس ما به کجا بسته است به عصب های ما عصب را اگر تعویض بنویسین از آن چی ساخته میشه تعصب پس تعصب امین است که آن چیزی را میپذیرند که از شما هست ولا اون چیز روی یک تصادف از شما شده باشه ممکن شما در آن هیچ نقشی نداشته مثلا پدر و مادر ما یک وقت خوب با هم داشتن نو ما بعد از آن یک چیز واقع شد من به دنیا آمدم اگر در سفر می بودن اونها در سویس ها در افریقا یک جای دیگر می بودن من ممکن یک جای دیگر تولد می شدم من از این که من زاده یک یک خطه از روی زمین شدم تعصب من و من امر می کند که من باید آنجا رو دوست داشته باشم افغانستان جای بسیار مقبول است اما افغانستان یوسمتی نداره یلوستون نداره گراند کانین نداره ببینید اگر ما پس زیبایی ها بگردیم در هر جای روی زمین زمین خدا زیبایی ها است ولی ما چرا زیبایی های قلم روی خود را می پذیریم بخاطر از که اینجا تعصب واقع شد ما که به شخص میگیم که شخص متعصب است به خاطر این که عصب حواس و زبان و شیرینی که قبلا اشاره کرد در سطح جهانی ما تنها چهار زبان یا چهار گروه از زبان ها را میشناسیم که زبان های علم هستند زبان های ساینس هستند زبان های جهانی هستند یکی از اینها در دنیای غرب است از غرب منظور اروپا و آفریقای شمالی است سه زبان دیگر آن در شرق است زبان هایی که در غرب است از مصر قدیم آغاز می شود بعدش یونانی ها یک قسمت از میراث های فرهنگی مصر را قسمت باریت می گیرند و قسمت هم دزدی می کنند من قسمت را هم نام به یونانی نامگذاری میکنند که تصاحب کنند از خود بپندارند چون که اگر از بیگانه ها میبودن طبعا مسئله تعصب در بین باز خوش نداشتن بعدا رومن ها میاید اونها تمدن یونان را زیر میزنن و خود سر میان و اونها هم برای این که ثابت بسازند که اینها هم تمدن ساز هستند اصطلاحات یونانی را میگیرند به زبان لاتین ترجمه میکنیم پس زبان لاتین زبان علم در دنیای غرب است و برای سالیان قرنهای متمادی مردم اروپا امین با, با کلمه لاتین یا با زبانهای لاتین انقدر علاقه من بودند که زبانهای غیر لاتین را قطعا در سطح یک پرستیج یک, یک مقام بلند نمیپنداشتن 
مثلا زبان های سلاویک و زبان های جرمنیک در این زبان ها فرض کنیم ادبیات نبود نمایش نما نمی نوشتن شعر اتا نمی گفتن کس شعر می گفت باید در زبان لاتین می گفت یا یکی از مشتقات زبان لاتین تا بالاخره شکسپیر و فرزیر کمک شکست داد و حالا کار به جای رسید که لاتین پایین آمد و زبان جرمنیک که زبان انگلیسی از زبان جهانی شد پس در دنیای غرب زبان علم مصر قدیم یونانی لاتین و امروز انگلیسی است ما به شکل که شرح کردم به طریقه که ایرا گفتم بخاطر این بود که همیش در در برتری در تفاوق گرایی در فکری که ما از اونها بهتر هستیم اینجا بود پس همه بروی اختلافات است در مقابل ای سه زبان غرب که بر اساس اختلافات و حتی امروز هم است تعدیدی که اروپا میبینه به خود به این ارزش های از نگاه تصویبی به شمول زبان های خود فرض کنم در هالند در فرانسه و در پولند میگاین ما زبان خود را باید حفظ کنیم در مقابل اینها در دنیای شرق ما زبان عربی داریم زبان علم است زبان سانسکریت و زبان, زبان چینایی اونجا این مثلا نیست یا اقلا نبود ممکن ما فکر کنیم که چون امروز اونجا همین مسائل تفاوقگرایی زیاد شده فکر میکنیم که این تاریخی بوده حالا که چون این نبود خب لاتین چینایی را یک طرف میگذاریم به خاطر کمبودی وقت تمرکز ما میسر زبان عربی که زبان علمی بود اگر بپرسم که زبان رسمی حکومت اموی کدام زبان بود؟ نه عربی نبود فارسی بود چون اموی ها میخواستن امپراتوری بسازن که با امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم شرقی رقابت کنند به نان اینها فکر میکردند که رسوم و عادات او امپراتوری ها را باید اینها اقتباس کنند و کار بندازند تا به دنیا نشان بدن که اینها هم لیاقت داشتن یک امپراتوری را دارند در دوران امویه زبان فارسی زبان رسمی بود تا زمان عبدالملک او وقت شد که باز به عربی تبدیل شد از آن بعد وقت که ما به دوران عباسی ها میریم باز هم روش روند عام چی بود روش روند این بود که تفاوت تفاوت های زبان ها را محض به شکل تفاوت میشناختن نه به شکل اختلاف و مردم به خصوص دانشمندان و علما ترجیح میدانند به زبان آن دیگر بنویسند تا به زبان خود چون ذهنیت میلیگرایی اونجا ایجاد نشده بیشترین تعداد آثار ابن سینا به عربی است ابو ریحان بیرونی همه علما چون عربی زبان علم بود نه تنها این بلکه خاطر که در این گستره بزرگ تمدن اسلامی همه همگون و هم نو باشند ترجیح می دانند حتی نام های خود را هم عربی بسازند ابو علی ابو ریحان ابو موسا و غیره و غیره پس برای اونها این مسئله که امروز نزد ما مطرح است مسائل افتخارات ملی و مسائل ملی کار اینها مطرح نبود اونجاست که ای باعث شد که در دنیای اسلامی هسته زبان عربی بود و در پهلوی ای زبان چهار زبان دیگر اینها به اسلامیسی عربسایزد معرب ساختن معرب به خاطری که خود ترکیب و تشکیل دستوری زبان عربی چون زبان سامی است و زبان های سامی در یک محدوده هستند 
ولی گستره بزرگ مربوط به زبان های هند و اروپایی است که ساختار و ترکیب دستوری آنها فرق دارد بنان چهار زبان دیگه ساختن که برای مردم آموزش آسان تر شود یکی زبانی بود در اسپانیا وقتی که همین اعموی ها اونجا میره به نام الحمیادو این زبان است که در ساختار زبان هسپانیوی آن وقت است ولی کلماتش 50 تا 60 درصد همه کلمات عربی است زبان دیگری که در ساحل شرق افریقا واقع شد او زبان از سواحلی که امروز سواحلی میگویم در انگلیسی سواحلی از سواحلی که این زبان در سواحل شرق افریقا بازم زبان بانتو را اساس قرار دادن یعنی خود ساختار و سنتکس زبان بانتوس زبان افریقایی ولی آنقدر این را با, زب... با کلمات عربی آراستن که بازم ممکن یک فیصدی خاص پینجا در صد یا کم زیاد عربی است زبان دیگری که ما آن را زبان فارسی میگوییم که زبان فارسی نیست ما از نگاه تاریخ فرس قدیم داریم با اوستا از اوستا تا امروز فقط یک قدم گذاشتن زبان پشتو و زبان های شرقی افغانستان اوستایی است قسمت غرب از فرس قدیم میه به اشکانی و پهلوی و بعد از پهلوی چیزی که او فارسی میان است بعد از پهلوی ما میان به فارسی امروز که این فارسی اگر با پهلوی شما مقایسه کنند هیچ قابل مقایسه نیست به فارسی دری که ما در افغانستان صحبت میکنیم طبق احسایه ها هشتاد و شش درصد کلمات آن عربی است پس صرف یک یک کالبود یک یک ساختار دستوری زبان اونجاست کلمات همه یا قسمت زیادترش کلمات عربی است از اینجا بریم به این قاره هند زبان اردو که در ابتدا به نام زبان هنداوی یاد میشد و بعدش به نام زبان اردو در دوران سلطنت دهلی حکمت های خلجی و سوری ها و اینها و بعدش مغول ها زبان اردو همچنان قسمت زیادش کلمات عربی است یک قسمت کلمات فارسی است و دیگرش کلمات معمول خوب در این بود که شما اگه برای به کشور دیگه می رفتین در این دنیای اسلامی در دنیای تمدن اسلامی شما هیچ مشکلات نداشتین چون برای مکالمه در سطح اول چیزی که است تفاهم است مطلب را فهمیدن the intelligibility of language پس وقتی که این مردم به همدیگر گوش میدادن مطلب را میفهمیدن با وجودی که زبان را نمیفهمیدن یعنی ساختار برشان بیگانه بود ولی چون اصطلاحات کلمات کاملا آشنا بود پس کتاب را غیر از کتاب باید چی گفت هر جا که میرفتی اگر به کتاب اشاره میکردی کس میفهمید که منظورتان کتاب است یا قلم یا معلم یا درس همه این کلمات که من نام گرفتم همه عربی است ولی همه این کلمات کلمات مشترک بود بین سواحلی بین عربی بین اردو بین فارسی بین الهمیاد حتما شما شنیدین ابن بطوطه قسمت زیاد عمرش را در سفر گذشتان که در حدود سی و سه هزار میل سفر کرد در او عصر و زمانی که شطور بود و ترین و تیاره و هواپیما و اینها نبودند سی و سی هزار میل یعنی و دلیل که او تانست این کار را بکند به این بود که او خودش یک قاضی بود 
به هر جا که می رفت اگر پولش تمام می شد به یک مرچه حکمت می رفت و می, خواست می گفت که من این تخصص را دارم برش کار می دادم و چون اصلاحات حقوقی همه به عربی بود همه می دانست هیچ مشکل نبود به اندازه کافی پول پیدا می کرد و به سفر خود ادامه می داد به نان دنیای اسلامی آنقدر با هم نزدیک بودن آنقدر این اخوت و برادری و همنوی زیاد بود که کس در فکر از این نبود که باید حویت ها را به سر بحران حویت است که حویت در سطح ملی منطقوی زبانی مطرح شد وقتی که در تمدن اسلامی مردم زندگی می کردن به معنای اعتقادیش نبود اطلاعات علمی که ما می بینیم در علم نجوم بسیاری از ستاره هایی که ما در آسمان میبینیم نام های انگلیسی و لاتینی آنها را اگر به زبان بیاریم در واقع کلمات عربی است The Big Dipper اصلش چی است؟ تو به اکبر و اکبرش اکبر دو به دپر یک ترکیب خاص از ساخت باشده بنام چون ذهنیت ها بر محور شخص و شخصیت و ملت و گروه و قوم و قبیله و اینها نمی چرقید یک نوع جهانی بودن در آنجا حکم فرما بود و این تمدن را که ما تمدن اسلامی میگیم قسمی که قبلا گفتم در چارچوب اعتقاد نیست ولی در چارچوب یک،, یک تمدن جهانی است خب اختلاف از کجا پیدا شد اختلاف به شکل است که ما معمولا در ساختار حویت های خود این حویت را در, در چارچوب ارزش ها تعریف می کنیم مثلا در یک قسمت زیادی از تاریخ هویت در وفاداری به یک شخص که معمولا پادشاه و امپراتور اینها تعریف می شود. مردم رعایای یک امپراتور بودن people were the subjects of a particular king just imagine yourself being the subject بعدش یک انتقال صورت گرفت این وفاداری از شخص از شخص پادشاه و امپراتور اینها نقل کرد به دیانت مردم خود را بیشتر در چارچوب دیانت میشناختند امین کلمه اسلامیک سیویلیزیشن کلمه نیست که مسلمان ها ساخته باشند ایرا مسیحین اروپا ساختند اروپا اروپایان خود را کرسچن دم یاد میکرد یعنی در مسیحیت خود را تعریف میکردند به او سبب بود که مسلمان ها را راندن از اسپانه به او سبب است که تعصب داشتند در مقابل یهود ها و جبسی ها و دیگرا و دیگرا چون اینها خود را در چارچوب مذهب تعریف میکردند ناگزیر آن طرف مقابل را هم باید در چارچوب مذهب تعریف کنند ولی ما در تاریخ اسلام میبینیم که اونجا اسلامی بودن تعریف هیچ کس نیست امپراتوری های ما به نام های شخصی یاد میشنن مثلا عباسی و فاطمین و مملوک و تصفانه این ذهنیت محوری مذهب محوریت مذهب عمومیت پیدا کرد بالاخره همه خود را در یکی از این دو کمپ اسلام و مسیحیت قرار دادن و برای قرن هاست که همدیگر را میکشیم جست که مردم فکر کنند که آلا ما به یک روشنی رسیدیم the age of enlightenment آلا روشن شدیم در تاریکی بودیم به نام ایوازی که امو ذهنیت منفی و اختلاف و تنفر را یک طرف بگذارن اینها یک طرف نگذاشتن او را جانشین ساختن بچی به حویت های ملی بعد از عصر enlightenment تنویر اروپایی قبل از آن بنام مسیحی و یهود و مسلمان میکشتند حالا بنام فرانسوی و آلمانی و انگلیس و روس و اینها میکشند پس کشتن تمام نشد 
تنفر جا به جا مانده تنها محورت منتقل شد از هویت مذهب و هویت ملی و در این هویت ملیگرایی چون گفتم که در ملیگرایی فرهنگ مهم است و فرهنگ با زبان بست است به نان زبان هم مطرح شد متاسفانه متاسفانه همین ذهنیت انتقال هویت از دیانت به زبان جامعه اسلامی اینا را به تقلید پذیرفتن وقتی که ما به تقلید پذیرفتیم اونجا پس ما که با هم برادر و خواهر بودیم یک روزی از خواب برخواستیم و گفتیم که شما به ترکی صحبت میکنیم شما به پشتو شما به فارسی و همه به هم دشمن شدن و تا امروز هم است پس از اروپایی ها ما تنها چیزی که آموختیم از ساینس از علم از, از بسیاری خوبی هایی که اینها داره از دموکراسی از اینها بسیار کم آموختیم چیزی که بیشتر آموختیم همین تعصبات است که بالای آن نهایت افتخار میکنیم شما به افغانستان اگر برین در روی زمین تنها افغان و غیر افغان افغان ها از همه برتر هستند ولی اگر ازشان پرسان کنه که بفرمان امین برتری تان را بر ما توضیح کنه چی برتری داره؟ چی کشف؟ کدام اختراع؟ کدام خدمت به بشریت؟ هیچ چیزی نیست پس تنها رای که او را به بالایش ما به قبولانه اما مسئله این تحصیل است چون زبانشان شیرین است و مملکتشان شیرین است و در این شیرینی ها تمام خرابی ها در این شیرینی ها است خب چی گونه این آغاز شد ما در زمان که عثمانی ها تقریبا یک رسم بود که با تاجگزاری هر سلطان عثمانی ها اروپا به لرزه می آمد چرا سلطان که نو تاجگزاری شده باید به مردم ثابت می ساخت که برای اسلام خدمت می کنند خدمت به اسلام یعنی بالای یک قسمت از قلم روی اروپایی ها باید حمله ور شود یک قسمت را جزء امپراتوری خود بسازند این را هیچ در اینجا هیچ استثنایی نبود همیشه و ای عثمانی ها آنقدر مغرور بودند ممکن به جام بودن نه که مغرور به ذات خود چیز خوب است ولی در تفاوت قوا که ببینید بالانس اف پاور که در سال 1592 در این سالها برای اولین بار در تاریخ اروپا یک شهزاده اروپا بالاخره بالاخره به اونها اجازه دادن که با سلطان عثمانی به دربارش باری ها شد تو گیت ام آدینس و آتمن سلطان و اروپایی ها جشن گرفتن که اینقدر افتخار بزرگ نصیب اینها شد که بالاخره امپراتور عثمانی اجازه داد که یکی از شاهزاده های اینها در دم در بشیند های عثمانی اروپایی ها همینشه در ترس بودن و از تاکتیک های جنگی یکی هم این است که اگر رو به رو باید دشمن مقابله کرده نمی توانیم یا ستون پنجم را در داخل کشونی حکمت می سازیم یا جنگ را در عقب جبهه ایجاد می کنیم این جنگ عقب جبهه کجا در درون اینها ممکن نم جنگ عقب ایجاد امپراتوری صفوی است که این کار تقریبا یک نیم هزار سال قبل هم ایجاد شده بود او زمانی بود که رومن ها ارمنی ها را متقن ساختند که اگر اینها مسیحی شوند اینها میتونند بالای از شمال بالای فارس حمله کنند و از این طرف رومی ها یعنی فارس را در, در یک مسیخه قرار دادن که از هر دو طرف مورد حمله قرار میگیره حالا یک نیم از سال بعد که میاییم نقش را که صفوی ها صرف نظر از این بسیار مسائل دیگه که در قسمت هنر و در قسمت ادبیات و در بسیاری قسمت های 
که صفیوی ها خدمات انکار ناپذیر کردن اونها را یک طرف میگذارن تنها به بحثی که ما داریم نیست که عثمانی ها و شیبانی ها و مغول ها و اینها پیشنهاد کردن که تمام آسیای جنوب غرب از ماست ما ترک نشاد ها پس چی ضرور است که شما یک ما یک امپراتوری ترکی دیگه هم داشت البته در ابتدا امپراتوری نبود بنان صفوی ها باید یک دلیل را ایجاد میکردن که برای موجودیت خود که یعنی برای ما ضرورت است به او سبب مردم ترک نژاد بودند خواستن نه تنها که آرایشان بلکه حتی میخواستن عرب هم شوند که سلسله رابطه با از, از رای سیادت اینها را بستن نه, نه ای که از زبان ترکی پشتیبانی کنند بلکه زبان فارسی را گسیدند پس دو چیزی که در بخش فرهنگ گفتن زبان و فرهنگ است صفوی ها هر دویش فرهنگ آریایی با زبان فارسی برگزیدن که یک اختلاف کامل با عثمانی ها داشت و برای تقریبا هشتاد و چند سال بعد به شما بهتر من برای هشتاد و چند سال اینها با هم آنقدر جنگیدن آنقدر زمین های هم دیگر را تسخیر کردن که دیگر برای عثمانی ها فرصت نبود که بالای اروپا هم نکن یعنی اروپایی ها بلاخره موفق شدن به این کار کنند. ولی این ذهنیت در دنیا اسلامی تغییرات دیگری را به وجود آمد که در رابطه با بحث ماست. و او این است که صفحه ها گفتن که زبان فارسی زبان شیرین است. این زبان زبان ماست. از دیگرانه. تا او وقت در دربار عثمانی با کدام زبان صحبت میکردن؟ فارسی بود. در بار مغولی فارسی بود. افغان ها فارسی. شیبانی ها فارسی. تیمور همه فارسی صحبت میکردن چون فارسی تصاحب نشده بود. فارسی زبان همه بود. فارسی همان یکی از چهار زبان تمدن اسلامی بود. از کس نبود. ولی زمانی که صفوی ها گفتن که از ماست این زبان را از خود دانستن این دیگرها احساس بیگانگی کردن یا هم لج کردن یا هم دیوانگی کردن هر کاری که بود به ترتیب یک ها یک زبان فارسی را از رسمیت برانداختن عثمانی ها گفتن ما میتونیم به ترکی صحبت کنیم مغول ها گفتن ما میتونیم به هندوی صحبت کنیم افغان ها گفتن ما به پشتو صحبت میکنیم شیبانی ها گفتن ازبکی هم بد نیست به همین ترتیب بنان امون ذهنیتی که قبلا گفتم در سطح تمدن اسلامی همه ترجیح می دادند که به زبان دیگران صحبت کنند در این دوره هر کس می خواست تنها به زبان خود صحبت کنند امیر شیر نوایی گفت من درست است که در, در سمت نخست وزیر قرار داشت بلاخره شروع کرد در دربار به زبان ترکی برای بار اول شیر صحبت. که قبل از آن هیچ مرواج شیر باید به زبان فارسی می بود بنان این ذهنت ایجاد شد که امان اختلاف هایی که اروپا برای سالها هم دیگر اروپایی ها هم دیگر را می کشتن متاسفانه نصیب ما شد و ما تا امروز کوشش های می کنیم که خود را از هم دیگر متفاوت تر جلوه بده مثال می دونیم به طور مثال در اروپا ما دو فرهنگ و دو جامعه داریم سربیایی ها و کروات ها از نگاه نژاد یکی هست زبانشان یک زبان است ولی کروات ها چون به روم نزدیک بود اینها را کاتولی ساختند سربی ها چون به قسطنطنیه نزدیک بود اینها را ارتوداکس ساختند پس سربی ها این لسان به الفبای سریلیک می نویسند و کروات ها به الفبای لاتین و به حدی که ما دیدیم در سال 1993 جنگ های بالکان بیشترین اندازه جنگ و خونریزی بین کروات ها و سربی ها بودن این نشاد این مردم هیچ تفاوت نیست تنها تفاوت است که شما 
این کلمه رو به کدام الفبا می نویسه خب میریم به نیم قاره هند در نیم قاره هند ما زبان هندایی بلاخر زبان اردو داشتیم و زبان اردو به سبب این که یک زبان جامعی بود که از هر زبان از زبان های عمده هند شمالی کلمات باریت گرفتن برای همه قابل فهم بود یک شخص آمد گفتند که ما میفهم که مسلمان ها از خود حکمت داشته باشند به نام جناح داستان از دور جداست منتهایی که یک تبادلی که بین گاندی و جناح شد گاندی گفت که ما همه یک سرزمین هند هستیم با هم برادر هستیم دیانت های ما فرق داره مهم نیست بیاید با هم زندگی کنید هند را تجزیه نکنید وقتی که جناح اصرار کرد گاندی در جواب گفت که هند تن است اگر شما یک گوشه آن را جدا میکنید مثل یک عضو است اگر شما عضو از بدن جدا میکنید امکان زنده ماندن بدن هست ولی امکان زنده بودن عضو نیست زود یا دیر از بین میره بحرانی که در پاکستان در این سالا از همین همین است به هر صورت اینجاست که یک تفرقه ایجاد شد بین هندو و مسلمان همان مردم هند که همواره از زیباترین کلمات فارسی و عربی و اینها استفاده میکردن حالا پیوسته می کوشند که حتی زبان دیگر اردو هم نمی کنید. می این زبان ما هندیست کلمات سانسکرت جانشین کلمات عربی و جانشین کلمات فارسی می سازن و پاکستان یعنی باز در افراد خود می افزایه. در پاکستان به طور مثال قبلا می گفتن خدا حافظ حالا خدا حافظ نمی کن. الله حافظ می کن. زیادتر به عربی نزدیک تر شد. در این کشاکش اردو اما این زبانی که بود اردوی که در پاکستان است زیادتر و زیادتر عربی میشه و اردوی که در هند است بیشتر و بیشتر سنسکرت میشه و حالا تفاهم بین دو تا مشکل تر میشه چون یک دیوار ایجاد میشه بنان اگر ما به این حویت ها ببینیم بحران را که زبان ایجاد کرده گناه در زبان نیست گناه در اینجاست که ما از زبان من حیث یک وسیله و یک حربه سیاسی استفاده میکنیم در آغاز دوره تنویر اروپا The Age of Enlightenment اروپایی ها رشک میبردن که چرا اینها نتانستن مسلمان ها گفتم که پنج لسان دارن عربی و چار لسان دیگر که تانستن یک زبان بینلالی به خود بسازن ولی اروپایی ها نتانستن بعد از بسیار کوشش یک زبان ساختن به نام اسپرانتو که به معنای یعنی کلمه ارجشیش از جشی امید است اسپر اسپرانتو که از این پسوندهای و جشه های جرمنیک و لاتین و سانسکرت و چیز باشند سلاویک و از اینها استفاده کردن زبانی را ساختن ولی زبان در روی کاغذ ماند امروز گویندگان زبان اسپرانتو از هزار تجاوز نمی کن. از هزار نفر تجاوز نمی کن. و ممکن بسیاری های شما که نشنیدین علاقش هم امین است چون در روی کاغذ ما ولی زبان هایی را که مسلمان ها ساختن زبان های عام است امین زبان فارسی که گفتم که اصلا قسمت زیاد شهردی است هرگز برای ما شما احساس ممکن پیدا نشده باشه که ما فکر کنیم که یک زبان با 86 درصد کلمات خارجی تو زبان ما شده میتونه ولی چون در زمان ایجا شده بود که این احساس بیگانگی نبود حالا که احساس بیگانگی پیدا شده همون قسمی که در هند و پاکستان زبانها را از هم جدا میکنن در افغانستان و ایران در افغانستان و تاجیکستان همه از هم کلمات را جدا میکنن ما مهاجرین افغانی که از دیران زندگی کردن پس به افغانستان که برمیگردن مردم به زبانشان نمیفهمند یا میگن که چرا شما به ایرانی صحبت میکنن بعض حساست ها طبعا سبقه نجادی و اینها را دارن 
ولی در بعضی موارد به طور مثال کلمه بیمارستان و شفاخانه چند بار ریز ریزی صحبت کردیم که شفاخانه جایی که آدم شفا پیدا می کند مریض خانه جایی که آدم مریض می بوند پس کدامش بهتر است به هر صورت به او صحبت بر نمی کردیم ولی همین جاست که حویت های چیز ببخش نقش زبان در در بحران های حویت های سیاسی جامعه ما بسیار زیاد است و متاسفانه جامعه را از هم دور نگه می دارن. چون همه ما روی یک معیار خاص کار می کنیم. من به برتردی و تفاقرائی اشاره کردم که در خلاصه یعنی غرور 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 ملی خود غرور ملی را ما به شکل یک کلمه مثبت می شناسیم غرور ملی, ملی داریم ولی براتان تعریف کردم که افغان ها چی فکر می که در مقابل تکه دنیا چقدر بالا تر هستند و مطمئن هستم که در ایران همین ذهنت است در پاکستان در هر کدام از این کشور ها خود را بالا پنداشتن و همین غرور باعث تباهی ما شده چون برای این که این, این غرور را در عرفان معمولا یا حس را به گرگ تشکیل می کنه. این گرگ گرسنه نفسانیت ما باید از چیزی تغذیه کنه و بهترین غذایی که این نفسانیت ما به اشتهای زیاد داره همیشه داره تنفر است ما با تنفر ایجاد کنیم دیگرها را کم بدانیم تا خود را بلندتر توجیه کرده باشیم پس نه تنها که تعصب ما زیاد میشه بلکه تضادهایی را هم ایجاد میکنه بنان در مقایسه با چیزی که بوده ایم و چیزی که شده ایم به این بیت حضرت مولانا صحبت خاتمه میدم که میفرماین نه از هندم نه از چینم نه از بلغار و سقسینم نه از ملک اراقینم نه از خاک خراسانم ولی ما همه اینها را از خود میدیم کاملا برعکس مولانا را بزرگ داشت میکنیم توصیف میکنیم همه چیزها ولی افکارش کاری که ما به افکار مولانا میکنیم یکصد هشتاد درجه عکس هم رو عمل میکنیم نجاد نژاد صفوی ها فکر میکنم که اصلا از داغستان و غرب ساحل چیز بودن بهر کسبیان بهر خزر بودن و خب عرفا بعضا خواب های ببینن و باز خواب ها به حقیقت می پیوندن مسائل نزد پیر اردبیل میرن و مسائل که همه ما می بریم نجاد هم آریایی نیست نجاد هم ترک بودن وقتی که قرآن اشاره می کنن که این مطلب برش ما به زبان روشن عربی لسان عربی مبین که می گوین نیست که پس اگر ما به شما کدام مطلب ایفاده می کنم و بر شما مشکل باشه فرض کنم اگر به انگلیسی صحبت کنیم بعدا میگم که نه من به شما به فارسی سریع واضح برای شما یعنی یک اصرار است بالای وضاحت مطلب به تعبیر من اما اگر زبان را با زبان مقایسه کنیم زبان های سامی زبان هایی است که محوریت اسم داره زبان های اندو اروپایی محوریت فعل داره در زبان هایی که بر محوریت فعل هستند فرقش با زبان های سامی اینجاست که اشتقاق در اینها کم است در عربی شما هر کلمه ای که میگیرین با حروف اصلی آن وقتی که گردان میکنین تا تقریبا 28 کلمه مشتق از یک ریشه میتونید پیدا کنید در هیچ زبان دیگر این موجود نیست تمام خانواده این زبان از هند تا اروپا هند اروپایی بعدش قسمت اروپاییش البته به چند شاخه تقسیم میشه و قسمت آسیاییش به 
uh, Hindu Aryan باز در, قس... در قسمت آریان باز آریانیک میشه و در قسمتی که اندیک میشه و ریشه های دیگه پیدا میکنه در قسمتی که به فکر میکنم اکثرت ما که اینجا هستیم ما در قسمت آریانیک میریم که باز ایرانی شرقی و ایرانی غربی از اون ساخته میشه هندو جرمن استلام نیست استلام زبان شناسی نیست اکادی ها اونها احتمال دارن من مطمئن نیستم که زبان های سامی بوده باشن نه ما یک در سطح خانواده یک زبان یعنی لنگویج فامیلی صحبت میکنیم و دیگه ای که اینها باز در, در طول تاریخ چقدر زنده مانیم ما تر مثال لاتین فعلا وجود ندارد اما دختر و پسرش که هست اما از بسیاری از این لسان های لسان های هتی تو اینها ازشان میراث نمانده ولی میراث در قالب یک زبان نمانده اما کلمات آریتیش در زبان های دیگر هست مثلا در قرآن ما کلمات سوریانی داریم کلمات عرمی داریم کلمات چیز ابری داریم فارسی داریم از, از بیشتر زبان ولی بعضا ما فرض میکنیم مثلا نام من زمان باید از کدام زبان باشه؟ فارسی زمان فارسی عربی؟ عربی زمانه زمان نه. از منی نه زمان کلمه سوریانیست اما بسیاری مردم فکر میکنه که باید عربی باشه چون در عربی هم به کار میبرند اما کلمه عربی برای زمان وقت هست نه زمان دیمینه چقدر تفاوت دارد ساعت آه. آه. اما چون ما عادت میگیریم فرض میکنیم که باید چون پس به یک نحو زبان سوریایی کلمات زبان سوریانی زنده هستند اما در زبان های دیگه اما ساختارش دیگر وجود زبان شیرین بوده نمیتونه چون مسئله تن نیست گرش زبان زبان است دومی که هیچ زبان اگر منظورش ما زبان کامل باشه زبان کامل امکان نداره که موجود باشه چون ای زبان در انزوا ایجاد نشده هر زبان از زبان های مجاور متاثر میشه پس زبان کامل نیست حتی زبان قرآنی عجم کسی بود که یعنی عرب نبود برایش فهمیدن این لسان مشکل بود یعنی گم بود برشان پس این اعراب را غیر عرب برای خود ساختن و باید غیر عرب می ساختن چون عرب هیچ مشکل نداشتن مثلا از سیاق و قرینه کلام می فهمیدن که مطلب چی است مهرس مهرس یا مهرس به طور مثال بنان درست است که زمان ها هم دیگر را زیر تاثیر می گذارن. ولی چیزی که ما امروز از آن به نظر من رنج می بریم ایجاد کردن کلمات بعضا نامانوس بعضا بعضا به معنی واقعا اما کلمات را ایجاد میکنیم که بعد مردم فاصله میگذارد و ما کمتر هم دیگر را میفهمیم مثلا به تاجیکستان اگر شما میرین یا قسمت, قسمت زیاد کلمات روسی جانشین سبان فارسی شدن حتی برای فرض کنیم در آخر اسم در فارسی مزکر معنس ندارد اما در زبان روسی دارد بنان پسوندهای مزکر معنس روسی را در آخر نام فارسی یا عربی میگذارند فرض کنم یک مرد به نام رحمانوف است خانمش رحمانوف <تصفيق> یعنی این قسم تاثیرات یعنی فارسی تاجیکی بسیار زیاد به روسی رفته با فارسی ایران در این عرب سیتیزی من بسیاری وقتا کتاب های فارسی که در ایران چاپ شدم میخوانم ولی با انگلیسی راحت تر میخوانم تا با فارسی برس که در بسیاری موارد اصطلاحات که تازه است و من مطمئن هستم که اگر این کتاب ها رو شما به 
حضرت مولانا و حافظ بدهیم اونها به بساری این چیزها نمیفهمند چون, چون اینها ساخته شدن اما اگر شما مصنوی را به یک افغان و تاجک یا ایرانی بیدن همه میخوانند چون او در اصل و زمان هم نو بودن بدون تنفر همه هر, هر چیز از خود دانستن در وقت ایجاد شدن زبان هایی که در این وقت ایجاد میشه ما در, در زبان پشتوی که در افغانستان است با زبان پشتوی که در پاکستان است آیست آیست متفاوت میشه ما نمیتونیم به سوی وحدت در حرکت باشیم در حالی که ما ملبس با غرور ملی باشیم تا زمانی که ما فرهنگ خود را زبان خود را ملت خود را برتر از دیگر را میدانیم وقتی که به تفاوت و اختلاف اعتقاد داریم پس اتخاد از کجا میاییم اینجاست که این یک مسئله مسئله دیگه که روش و روند زبان ها در تکثیر و متلاشی شدن و زیاد شدن است امکان نداره که همه مردم به یک زبان صحبت کنند چون فرض کنیم در دو ممکن دو سال بعد ممکن فارسی تاجیکستان و فارسی افغانستان و فارسی ایران اینقدر از هم متفاوت باشند که مردم به ترجمان ضرورت داشته باشند مثلا حکمت تاجیکستان دوازده هزار کلمه که از طرف حکومت ایران برایشان گفته شده بود که اگر ایران شامل بسازن اونا رد کردن که ما کلمات شما را نمیخواییم پانزده هزار کلمه را ایران باز به افغانستان فرستاد افغان ها نمیخوام پذیرفتن یا یعنی چون مشکلات سیاسی دیگر در پنجست که ما وقتی که حویت های خود را تصاحب کردیم در قسمت ترکیه میریم ترک ها زمانی دیدن که از اروپایی ها عقب ماندن و در جستجوی جستجو ازی شدن که خب ما چی کار کردیم که اروپایی ها نکردن یا اونها چی کار کردن که ما نکردیم بازم به مثال به گفته خود پس مراجع میکنیم متاسفانه اینها از بدترین خسلت های اروپایی یاد گرفتن زبان از رای نفرت اینها گفتن چون اونها ملت شدن و ما ملت نیستیم پس همین نقص ماست پس هر کس در این قلم راوی خاص است باید حتما ترک باشه چون هر کس در قلم راوی فرانس است فرانسوی است و چون ما نیستیم بنان همه را مجبور به ترک بودن ساختن چی ترک کوی و کردا و اینا مسئله وقتی که این مسئله مطرح شد بعدا گرفتن که باید همه باید ترکی را بدانن زبان ترکی و ای زبان ترکی خب ما چرا به عربی بنویسیم چون غرور ملی مطرح شد پس بزرگترین فاجعه در تاریخ بشریت به نظر ما تغییر دادن امین الفباس که اتا ترک متاسفانه تانست تمام مردم ترکی را یک ملت بزرگ را از تاریخ و افتخارات تاریخیش محروم بسازند اونا دیگه خوانده نمیتونند که فرض کنم در دوره عثمانی او را الف بایرک میگه عثمانی است عثمانی یعنی آثار عتیقه مثل که مصری ها زبان دوران فرعون را نمیفهمند ترک ها از دوران عثمانی را نمیفهمند پس خود عمدن جاهل ساختند تا اینها به اصلاح خود اروپایی نما بسازند این روشنی نیست یعنی اوورنایت به اصلاح ایمسی همه بیسواد شدند چون زبانی که ساخته شده بود زبانی بود که هیچ کس به اون تکلم نمی کرد خب بعد از اون خب ما باید از خود تکویم داشته باشیم از خود مسائل چیز آزیت هست در او وقتی بود که زمانی اتا ترکس اوج فاشزم اروپاست او دوره اول فاشیزم بود حالا ما در آغاز فاشیزم دوره دوم فاشیزم اروپایی قرار میگیریم حالا خب به اینجا نه اونجا میریم او وقت کشورهای ترکیه و افغانستان و ایران به طور خسرش بحث میکنم اینا به نام نورترن تیر کانتری زیاد میشه که بین دو امپراتوری بزرگ روزها از طرف شمال انگلیس ها از طرف جنوب قرار داشتند پس 
وقتی که هر کاری که میکردن یا روزها او طرف قلم روای نهار جدا میکردن ترکمانچه های گلستان و از این ماهی داشت ما هم دارین ما هم دارین ترکان دارن نه کار سردهان این مسئله و یا انگلیس ها از طرف جنوب میگرفتن بنان وقتی که در اروپا مسئله نشاد به شکل دوم مطرح شد و دو مملکت تشکیل شدن که یکی آلمان است یکی ایتالیا اینا کشورهای نهایت تازه هستن از یکنیم ست سال قبل تاریخ ندارن وقتی که اینا تشکیل شد برای یک سه کشور نه به خاطر از که آلمان را دوست داشت اما به خاطر از که آلمان هم دشمن روسیه بود و هم دشمن انگلیس به نان بهترین انتخاب بود به نان از ناچاری هر سی این کشور آمان لاخان رزاخان حتی ترک هر سی به طرف آلمان ها رفتن به خاطر که میتونست به اونها مخاسمت کنن پس چون مادل اینها چون او از, از انگلیس متنفر بودند از روس متنفر بودند و این مادل نوی آلمان ها بهترین مادل بود در آلمان چی حکم فرما بود؟ تبعیز نجادی تعصب نجاد پرستی ملیگرایی فاشیزم ما همه آنها رو گرفتیم آخو هتلر به اوج رساندش هتلر به اوج رساندش ولی امون تعصباتی که در اونجا بود امی فاشیزمی که در آلمان بود این ما یعنی امی هر سه کشور افغانستان ایران ترکیه همه اینها رو نه تنها که به آریت گرفتن بلکه تصاحب کردن از خود پنداشتن اینا لو غرور ملی در سه کشور به اندازه زیاد است هر چیزی ما باید متفاوت باشه از عرب فرق داشته باشه از پاکستانی از هندی از نمیفهم اروپایی و روس اصلا ما کل کوشش این سه کشور نیست که این هویت ها را خواستت اندام در قسمت زبان این هویت ها را تقویت ببخشیم تا ما متم... نه تنها متفاوت بلکه متمایز از دیگران باشیم باز مسئله تکنولوژی آرت و نر و اینا نه اینی تقلید های کرکرانه اروپا را امو آلمان، امو ایتالیا و اسپانیا فرانکو، موسولینی، هتلر به خاک خون کشند امو زینیت یک سال یک سن سال قبل امروز به منطقه ما سرایت کرده آلا شاخ و, شاخ و برق پیدا حالا افغانستان و ایران بالای آب می جنگن و ایران و ایران بالای می دانیم مثال های دیگه شد بین صحبت های شما یا هسته صحبت ها که من گرفتم از بین رفتن در حقیقت تفاوت ها تأثب ها و این هست البته من نمی دونم می تونه تأثیر منفی هم داشته باشه این از بین رفتن ها و تا چه حد مثبته ولی خیلی ایدئالیستیک به نظر میرسه که شاید هیچ وقت با شرفش دست پیدا نکنه اون وحدت جهانی یا حداقل وحدت امت اسلامی اینا خیلی ایدئالیستی هستش که شما عنوان میکنید و من نمیدونم حالا نظر خودتون هست در قسمت این هویت ها به فکرم هیچ ضرور نیست ببینیم ما یک مدل داریم که در اروپا بود اروپایی ها بازار مشترک داشتن و بازو از مراحل مختلف گذشتن که بالاخره اتحادی اروپا ساخته شد ما مثال های دیگر هم داریم یک اتحادی آسیان است در جنوب شرق آسیا کاش به کجا رسیده چیزی نه خب چیز جامعه عرب است نیست اتحادی کشورهای امریکای لاتین است از افریقا است اونها صرف به نام آتن. ولی اروپایی ها بسیار آهسته پیش رفتن و موفق هستند حالا اروپایی ها می که ما ضرورت نداریم که پاسپورت داشته باشیم گذرنامه داشته باشیم نه؟ کدا مشکل ایجاد شده؟ که نشد این ضرورت نیست ما ویزای داشته باشیم مشکل است نیست مگر یک اول یک سبری تحصیل بدن رساله دکترای من در قسمت اتحاد سیاسی و اقتصادی در جنوب غرب آسیاست که ده کشور در بر میگیره جمهوریت های آسیای میانه و افغانستان ایران ترکیه و پاکستان و 
ایجه سالم دو 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 نیم هزار صفحه بود که دفتر دسرتیشن شکایت کرد که هیچ امکان ندارد چون ما گفت محدودت 500 صفحه را داریم من شش ماه کشیدم او دو نیم هزار صفحه را به 500 صفحه پایین بیارم یعنی تحقیق که نبود که چیزی بیابم کوشش برای این که چیزی چقدر چیزها را از او کم کنم روزی که به امو رئیس کمیته دکترا پیش کردم همی سطر اول را خواهم گفت It won't happen. They won't let it happen. هیچ بحثی نبود. گفت نمیگذارن این چیز واقع شد. و من تو نیک خیال پردازی کرده باشم. همهش باز روی تحقیق بود. اگر ما بتانیم که به او قسم اگه تحاده ای داشته باشیم. مثل که اروپایی ها دارن. بسیاری چیزای تشریفاتی که از درد هیچ کسی نمیخواد. هیچ درد را مداوا نمی کند که ما خود را افغان بگویم، ایرانی بگویم یا ترکی بگویم. به نظر ما بهترین هویت بر ما هویت انسانی است. از انسان بودن که پایان آمدیم. در هر جایی که توقف کنیم اونجا خرابی ایجاب میکنیم. ما ذهنیت های ما به خود محوری آنقدر معتاد شده که ما هر چیز از یک ما کجا هستیم کی هستیم و از کجا از اینجا شروع میکنیم تا که به تمام عالم بزرگ بشریت ببینیم اگر این مسائل نمی بود این بزرگترین جرم هایی که در دنیا واقع میشه مثلا امروز در ویغور یا در ترکستان چینی کدام موسیسه جهانی کدام موسیسه حقوق بشر کدام ملل متحد کدامی ها آمدن گفتن که گناه این مردم چی است که شما اینها را اینقدر مشقت روحی و روانی میدهید که نباید حتما به زبان شنای زبان هستید به زبان شنای تکلام کنند این وضع عبادت به خدا باید نام چیز رئیس جمهور چین را بگیرن و غیره و غیره این شستشو های مغزی که ما میکنیم این not genetic engineering, political engineering, social engineering این انجینری هایی که ما با هویت های خود میکنیم ما اکثرا زوف خود را نمیفهمیم بحثی که ما قبلا داشتیم دیدگاه مرد سالاری یک دیدگاه ترس است مرد هایی که از زن میترسند طبعی بر مردانگی بسیاری ما بر میخورند ولی واقعیت هم این است که یک مرد چی ضرورت دارد که یک زن را با تحت قبضه و کنترل نگه داشته باشد کنترل زمان مطرح است که شما یک تهدید را احساس کرده بتانیم پس اگر می رابطه مرد و زن را در هر خانواده یا در هر جامعه بگیریم به سطح جهانی می بریم اروپا و امریکا از چی می ترسند؟ بگیریم مردم مسلمان خواهند شد سوات یعنی مسلمان شدن یا مسیح بودن یا کس خود چیزی فرق نمی کنن. البته به اساس اعتقادات که اینها همیشه سر زبانشان است به مردم چی می کنن. آزادی بیان خو یکی از آزادی, آزادی های بیان امین است که آدم بیان کنه که به چی اعتقاد داره اما هر آزادی را ما قبول داریم به جز امین آزادی آزادی مذهب هم قبول داریم به هر مذهب اما ای آزادی اسلامی چون از اونها می ترسن. پس در بسیاری موارد ترس منفیترین انگیزه است وقتی که در ذهن ما جا می گیره حیولاهای می سازیم که بر خود ما خود از خود با مشقت رو برون چون در, در سطح نفسانیت فعالیت می کنیم و اولی سخنرانی من فرار از منیت ها بود که چند وقت پیش بود خب برای من آسان است که یک فرمول بسیار مقبول و زیبا برای شما مطرح کنم که اگر چونین شود ولی 95 درصد مردم با ذهنیت های ایار نیستن که جهان بینانه فکر کنند 